ஹாய் அண்ட் வெல்கம் டு ட்ரை டு எக்ஸ்ப்ளோர் யூடியூப் சேனல் நான் உங்கள் நண்பன் ராஜேஷ் ஃபஸ்ட்டு எல்லாருக்கும் கிறிஸ்மஸ் நல்வாழ்த்துக்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு செட் அ மரைன் அக்வேரியம் இன் சீப்பஸ்ட் ரேட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு சில திங்ஸ் நம்ம வாங்க வேண்டியிருக்கு அது என்ன அப்படிங்கிறது ஒன் பை ஒன் லிஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் அது எவ்வளோ ப்ரைஸ் ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் மினிமம் ஒரு மரைன்ஸ் டேங்க் செட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா டென் தௌசண்ட் ருபீஸ் தேவைப்படும் அவ்வளோ நம்ம செலவு பண்ணாமல் எப்படி ஒரு மூவாயிரம் இல்லை மூவாயிரத்துக்குள்ளே நம்ம எப்படி ஒரு டேங்க் செட் பண்ணலாம் ஒரு மரைன் செட்டப் எப்படி செட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் நீங்கள் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் அக்கானை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஆல் அப்படின்னு கேட்கும் ஆல் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா நான் கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு அப்டேட்டும் உங்களுக்கு உடனே நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ சப்ஸ்கிரைப் த்ரைவ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் சேனல் சப்போர்ட் த்ரைவ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் சேனல் லைக் ஷேர் அண்ட் கமெண்ட் த்ரைவ் டு எக்ஸ்ப்ளோர் சேனல் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு குயிக்காக நான் எப்படி மரைன் செட்டப் செட்டப் பண்ணேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கு நான் காமிச்சிட்றேன் என்னெல்லாம் யூஸ் பண்ணேன் என்ன டைப் ஆஃப் சப்ஸ்ட்ரேட்டம் அதாவது பேஸ் யூஸ் பண்ணேன் என்ன டைப் ஆஃப் சால்ட் யூஸ் பண்ணேன் என்ன டைப் ஆஃப் லைட் யூஸ் பண்ணேன் தென் என்ன டைப் ஆஃப் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணேன் தென் என்ன டைப் ஆஃப் ஃபிஷ் யூஸ் பண்ணேன் எதுக்காக அந்த ஃபிஷ்ஷை சூஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிற எல்லா டீட்டெயில்ஸையும் ஒன் பை ஒன்னாக நான் உங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் தென் இது வந்து ஒரு பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் ஒரு ஒன் ஃபிட் டேங்க் வந்து நான் என்ன பண்ணேன் நான் எடுத்துக்கிட்டேன் ஏன்னா நம்ம வந்து பிகினர் மரைன் அக்வேரியம் அப்படிங்கிறது இஸ் நாட் அ ஈஸி திங் ஸோ நம்ம ப்ரைஸும் வந்து அதிகம் நம்ம ஃபிஷ்ஷோட ப்ரைஸும் அதிகம் ஸோ அப்போ நம்ம வந்து ஒரு பெரிய பிக் டேங்க்குக்கு போகும்போது நமக்கு சில டைம் நம்ம ஒழுங்காக அந்த பேராமீட்டர்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணேன்னா பிக் லாஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் ஐம் கோங் ஃபார் A small budget, ஒரு ஒன் ஃபீட் டேங்க் நான் வந்து என்ன பண்ணேன் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் தென் சால்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டூ கேஜி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் அந்த சால்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயோ ப்ராண்டு டிஸ்கவரி ப்ரோ ரீஃப் சால்ட் அப்படின்னு ஒரு சால்ட் நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் எதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு சால்ட் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் எதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டு ப்ரொவைட் அ மரைன் என்விரான்மெண்ட் அந்த மீனுக்கு வந்து ஒரு மரைன் என்விரான்மெண்ட்டை ப்ரொவைட் பண்ணுறதுக்காக நான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் அதில் நிறைய மீ மினரல்ஸ் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபிஷ்ஷுக்கு வந்து அது ஒரு சூட்டபிள் என்விரான்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அதை ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் தென் சப்ஸ்ட்ரேட்டம் நான் என்ன வாங்கியிருந்தேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சேண்ட் வாங்கியிருந்தேன் ஒரு த்ரீ கேஜி கண்டிப்பாக அதுக்கு நீங்கள் பேஸ் கொடுக்கணும் கொடுத்தா தான் அது நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஒரு த்ரீ கேஜி சால் சேண்ட் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன் தென் நான் யூஸ் பண்ண ஃபில்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹேங் ஆன் ஃபில்டர் ஹேங் ஆன் ஃபில்டர் வந்து நம்ம மற்ற ஃபில்டரோட இந்த ஹேங் ஆன் ஃபில்டர் வந்து கொஞ்சம் சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக மரைன் டேங்க்குக்கு வந்து நம்மளோட ஃபில்ட்ரேஷன் வந்து சூப்பராக இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபிஷ்ஷு வந்து சர்வே ஆகும் இல்லைன்னா சர்வே ஆகாது ஸோ நான் ஹேங் ஆங் ஃபில்டர் போனேன் ஹேங் ஆங் ஃபில்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்பில்டாகவே கார்பன் இருக்கும் தென் ஸ்பான்ச் இருக்கும் தென் அதோடய ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் வந்து சூப்பராக இருக்கும் ஸோ அதனால் நான் அதுக்கு போனேன் இன்னும் அட்வான்ஸ்டு டைப் ஆஃப் ஃபில்டர் சிஸ்டம் இருக்குது ஸோ நம்ம பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த டைப் ஆஃப் ஃபில்டரை நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இன்னும் நம்ம நம்ம ரொம்ப எலாபரேட்டாக சூப்பராக பண்ணலாம் பட் ஃபினான்ஷியலாக நம்ம அதுக்காக மெனக்கிட வேண்டியிருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம பட்ஜெட் ஃப்ரெண்ட்லியாக எப்படி ஒரு மரைன் செட்டப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத தான் நம்ம இதில் நம்ம மெயினாக ஒரு மெயின் தீமாக வச்சுருக்கோம் ஸோ அதனால் நான் அந்த ஃபில்டர் வந்து வாங்கியிருக்கேன் இட்ஸ் காஸ்ட் அபவுட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஸோ அது வாங்கியாச்சு ஸோ அது வாங்கி நான் ஃபிட் பண்ணிட்டேன் முதல்ல என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு கேஜி சால்ட்டை ஒன் கேஜி எடுத்துகிட்டு அந்த ஒன் கேஜியை தேர்ட்டி லிட்டர்ஸ் ஆஃப் வாட்டரில் வந்து நான் என்ன பண்ணேன் டைல்யூட் பண்ணேன் என்னுடைய டேங்க் ஒன் ஃபிட் டேங்க் அப்படிங்கிறதுனால தேர்ட்டி லிட்டர்ஸ் வந்து கெப்பாசிட்டி
நமக்கு அக்வேரியமில் கிடைக்குது லிக்விட் ஃபார்மில் கிடைக்குது நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதில் குட் பாக்டீரியாஸோட க்ரோத் நல்லாயிருக்கும் நான் எதுக்கு யூஸ் பண்ணல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆல்ரெடி நம்ம ஃபிஷ்ஷை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோன்னே அந்த ஃபிஷ்ஷு கண்டிப்பாக எக்ஸ்க்ரீட் பண்ண போது அதில் கண்டிப்பாக அமோனியா இருக்க போகுது ஸோ வித் ப்ராப்பர் டெம்பரேச்சர் ப்ராப்பர் லைட் அண்ட் ப்ராப்பர் நியூட்ரியன் ஆட்டோமேட்டிக்காக பேக்டீரியாஸ் வந்து குட் பேக்டீரியாஸ் வந்து கண்டிப்பாக அந்த அக்வாரியமில் வளரப்போகுது ஸோ அதனால் நான் அதுக்காக தனியாக நான் வந்து அந்த ஆர்டிஃபிஷியல் பேக்டீரியா வந்து நான் வாங்கலை ஸோ இதை நீங்கள் கொஞ்சம் வேணால் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் தென் நீங்கள் வந்து அந்த ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் வந்து எவ்வளோத்துக்கு மேக்ஸிமம் உங்களால் வித்தவுட் ஃபிஷ் நீங்கள் ரன் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோத்துக்கு ரன் பண்ணிக்கோங்க என்னால் ஒரு மூணு மணி நேரம் தான் ரன் பண்ண முடிஞ்சது என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட் டே நைட் தான் ஆர்டர் பண்ணேன் அவர் செகண்ட் டே நைட் வந்து எனக்கு ஃபிஷ்ஷை வாங்கி கொடுத்துட்டார் நான் அந்த ஃபிஷ் எங்கே பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிம் அக்வேரியமில் தான் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணேன் ஜிம்ப்ரோ தான் எனக்கு ஆர்டர் பண்ணி எடுத்து கொடுத்தாரு ஜிம்ப்ரோக்கு ரொம்ப நன்றி ஸோ ஃபஸ்ட் டே ஆர்டர் பண்ணால் அவர் செகண்ட் டே எனக்கு எடுத்து கொடுத்துட்டாரு ஸோ நான் அன்னைக்கு நைட்டே முதல் நாள் நைட்டு வந்து நான் ஆர்டர் பண்ணேன் நெக்ஸ்ட் டே நைட் எனக்கு கொடுத்துட்டார் ஸோ இது ஒரு லாங் ஜேர்னி இந்த ஃபிஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லாங் ஜேர்னி வந்திருக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக வேறு இருந்தது ஸோ அதனால் என்னால் என்னால் ரொம்ப நேரம் அதை பாக்கெட்டில் நான் வச்சுக்கிட்டு இருக்க முடியாது இறந்து போயிடும் அப்படிங்கிற காரணத்தினால நான் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ் தான் அந்த ஃபிஷ் இல்லாமல் நான் அந்த ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டத்தை வந்து ரன் பண்ணேன் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன் டேக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிடுங்க ரன் பண்ணி வச்சுட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் தென் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் அந்த ஃபிஷ்ஷை நான் வந்து நான் உள்ளுக்குள்ளேயே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் இதில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண தென் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண ஃபிஷ்ஷோட நேம் என்ன அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் எல்லோ டேம்ஷல் ஃபிஷ் எல்லோ டெயில் டேம்ஷல் ஃபிஷ் எதுக்காக இந்த ஃபிஷ்ஷை நான் சூஸ் பண்ணினேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி நீங்கள் நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது மோர் தென் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி வெரைட்டிஸ் ஆஃப் டேம்ஷல்ஸ் இருக்குது அதில் நம்ம எதுக்கு எல்லோ டெயில் டேம்ஷல் ஃபிஷ்ஷை வந்து சூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி நீங்கள் வேறு டைப் ஆஃப் டேம்ஷல் ஃபிஷ் போகும்போது அந்த ஃபிஷ்ஷெல்லாம் ரொம்ப அக்ரெசிவாக இருக்கும் நீங்கள் அக்வாரியமில் கை வச்சா கூட உங்கள் கையை கடிக்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அது ஒரு பெரிய இன்ஜூரியாக மாறுறதுக்கு கூட சான்சஸ் இருக்குது பட் இந்த டைப் ஆஃப் எல்லோ டெயில் டேம்ஷல் வந்து அந்த டை அது வந்து என்ன பண்ணுறது அந்தளவுக்கு உங்களை வந்து கடிக்காது கடிக்கவும் செய்யாது ரொம்ப ஷையாக ஃபீல் பண்ணக்கூடிய ஃபிஷ்ஷு இது ஆல்ரெடி ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் தான் இருந்தது நான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோன்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருந்தது ஸோ அதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஒரு ஃபிஷ்ஷு வந்து நார்மல் கலருக்கு வந்துருச்சு அதோடைய நார்மல் கலருக்கு வந்துருச்சு இன்னொரு ஃபிஷ்ஷு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதோடய நார்மல் கலருக்கு வரவே இல்லை பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவே இருந்தது அது அந்த நார்மலாக இருக்கக்கூடிய ஃபிஷ்ஷை வந்து துரத்திக்கிட்டே இருந்தது நிப் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தது தென் அந்த ஃபிஷ் வந்து இந்த செட்டில் டவுன் ஆகவே இல்லை அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கக்கூடிய ஃபிஷ் வந்து செட்டில் டவுன் ஆகவே இல்லை நான் ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படிங்கிற காரணத்தினால கொஞ்சம் நேரம் கழித்து லைட் ஆஃப் பண்ணிட்டேன் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்க ஃபிஷ் வந்து அப்படி செட்டில் ஆகிட்டு ஸ்விம் பண்ணவே இல்லை தென் இந்த வியூ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது ஸோ மேலே இருந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப அழகாக இருந்தது ஸோ அதனால தான் உங்களுக்கும் அந்த வியூ நான் காமிக்கிறேன் ஸோ அந்த ப்ளூ கலர் எவ்வளோ அழகாக தெரியுது பாருங்கள் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கு நீங்கள் எப்படி ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு இந்த ஃபிஷ்ஷை கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய கலர் வேறு வாய்ப்புகள் கிடையாது ஸோ ஒரு ஃபிஷ் வந்து நார்மல் கலருக்கு வந்துருச்சு இட் ரிட்டைன்ஸ் இட்ஸ் கலர் பட் இன்னொரு ஃபிஷ் வந்து அதோட நார்மல் கலருக்கு வரல அப்போ என்ன அர்த்தம்னா பயங்கர ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ அந்த ஃபிஷ் வந்து ரொம்ப மூவ் பண்ணவே இல்லை அங்கே இங்கேயும் மூவ் பண்ணவே இல்லை நான் நைட்டு ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் அப்படி படுத்தே தான் இருந்தது தென் இந்த டேம்ஷல் ஃபிஷ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெரிட்டோரியல் ஃபிஷ் கண்டிப்பாக இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீஃப் கோரல் ரீஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பவளப்பாறைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த பவளப்பாறைகளில் இருக்கக்கூடிய இந்த எல்லோ டைல் டேம்ஷல் ஃபிஷ் ஸோ அப்போ நம்ம கண்டிப்பாக இதுக்கு கோரல் ரீஃப் கொடுக்கணும் அப்படி இல்லைனா ஒரு ராக்கி செட்டப் கொடுக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நிறையா ஹைடிங் பிளேஸ் நீங்கள் கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் ஏன்னா இது ஒரு டெரிட்டோரியல் ஃபிஷ் அதுக்காக ஒரு டெரிட்டரியாக என்ன பண்ணிக்கும் அதை சூஸ் பண்ணிக்கும் அதில் யாரையும் வரவிடாது நீங்கள் சிக்லெட்ஸ் பார்த்துருப்பீங்க அதே மாதிரி தான் அந்த டெரிட்டரிக்குள்ளே
இதுவும் இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ இது ஒரு டெரிட்டோரியல் ஃபிஷர் கண்டிப்பாக நீங்கள் நிறைய செட்டப் கொடுக்கணும் தென் இதோடைய பேராமீட்டர்ஸ் பிஹெச் வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரைக்கும் போகலாம் டெம்பரேச்சர் வந்து பார்த்திங்கன்னா டுவெண்ட்டி செவன் டு டுவெண்ட்டி எயிட் டிகிரி செல்சியஸ் வந்து இருக்கலாம் இது ஒரு ஆம்னிவோர் டைப் ஆஃப் ஃபிஷ் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன டைப் ஆஃப் ஃபுட் வேணாலும் நீங்கள் இதுக்கு என்ன பண்ணலாம் கொடுக்கலாம் ஸோ நான் என்ன ஃபுட் கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிரெயின் ஷ்ரிம்ப் வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதுக்கு கொடுக்க போகிறேன் நீங்கள் ஃப்ரோசன் மீட் கொடுக்கலாம் இல்லை ஆல்கே கொடுக்கலாம் இல்லை ஃப்ளேக்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ நான் என்ன டைப் ஆஃப் ஃபுட்டு கொடுக்க போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பிரெயின் ஷ்ரிம்ப்ஸ் தான் கொடுக்க போகிறேன் தென் இன்னும் நிறைய ரீசன் இருக்குது எதுக்காக நான் அந்த ஃபிஷ்ஷை வந்து சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒய்ட் ரேஞ்ச் ஆஃப் வாட்டர் பேராமீட்டர்ஸ் வாட்டர் குவாலிட்டிஸ் ஆர் வாட்டர் ஃப்ளக்சுவேஷனை இதால் சர்வே பண்ண முடியும் விஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும் சஸ்டெயின் பண்ண முடியும் அதனால் இந்த பிகினர்ஸ் மரைன் அக்வேரியமில் இருக்கக்கூடிய பிகினர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஃபிஷ்ஷை சூஸ் பண்ணலாம் யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி ஏன்னா நீங்கள் செய்யக்கூடிய தப்புகள் நீங்கள் பேராமீட்டர்ஸை ஒழுங்காக நம்ம நான் இப்போ கூட நான் ஏதாவது தவறுகள் செஞ்சுருக்கலாம் அதை கூட இது என்ன பண்ணிக்கும் மன்னிச்சு அந்த பேராமீட்டர்ஸ்க்கு தகுந்தாப்பில் தன்னை மாற்றிக்க முடியும் அதனால் நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒரு மரைன் அக்வேரியமுக்கு பிகினராக இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் சூஸ் பண்ண வேண்டிய ஃபிஷ் வந்து இந்த எல்லோ டைல் டேம் ஷெல் ஃபிஷ் தென் நீங்கள் நிறைய லிட்ரேச்சர் வாசிச்சிங்கன்னா ஃபர்கீவிங் நேச்சர் அப்படின்னே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ நம்ம பேராமீட்டர்ஸில் செய்யக்கூடிய தப்புகளை கூட இது மன்னிச்சு அந்த டைப் ஆஃப் வாட்டர் குவாலிட்டியில் இதால் வாழ்ந்துக்க முடியும் ஸோ அதனால் நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த ஃபிஷ்ஷை சூஸ் பண்ணுங்கள் தென் இதுக்கு நிறைய ஸ்பேஸ் கொடுங்க நான் ஒன் ஃபிட் டேங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் நிறைய ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா இது அந்த ஹோல் டேங்கையுமே சுற்றி வர்றதுக்கு ஆசைப்படும் தென் ஃபுட்டு வந்து அடிக்கடி கொடுக்காதீங்க அது சாப்பிட்டா மட்டும் கொடுங்க நீங்கள் ஃபுட்டு அடிக்கடி போட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட வாட்டர் குவாலிட்டி சீக்கிரமாக கெட்டு போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது க்ளம்சியாக மாறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் அதிகமாக ஃபுட்டு போடாதீங்க தென் இதோட லைஃப் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ் இயர்ஸ் அதே கேப்பிட்டிவிட்டியில் இருந்துனா கொஞ்சம் வருஷங்கள் கூட வாழலாம் தென் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டு டுவெல் இன்ச்சஸ் வரைக்கும் இதால் வளர முடியும் இது ஒரு அக்ரெசிவான ஃபிஷ்ஷு தென் இதோடைய கேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஈஸியாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் மெயின்டைன் பண்ணலாம் ஃபேமிலி வந்து பார்த்திங்கன்னா பொமோ சென்டியரிடியே அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேமிலியில் வருது தென் இதோட நேச்சுரல் என்விரான்மெண்ட்டில் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி கோரல் ரீஃபில் தான் இருக்கும் நீங்கள் கோரல் ரீஃப் கூட உங்களோட அக்வாரியமில் செட் பண்ணலாம் பட் நீங்கள் ப்ராப்பர் ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் வச்சுருக்கணும் தென் அதுக்கு தேவையான நியூட்ரியன்ஸ் கொடுக்கணும் அந்த கோரல் ரீஃப்ஸ்க்கும் மினரல்ஸ் அண்ட் நியூட்ரியன்ஸ் தேவை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அதுவும் நல்லா வாழ்கிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது தென் இது ஒரு டெரிட்டரியான ஃபிஷ் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் டெரிட்டரிக்கு நிறைய ஹைடிங் பிளேஸ் கொடுத்தா தான் இந்த ஃபிஷ் உள்ளுக்குள்ளே சர்வே ஆகும் இல்லைனா ஒன்றுக்கு ஒன்று பைட் பண்ணி செத்து போயிடும் டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்காக அதோடய டெரிட்டரியை டிஃபெண்ட் பண்ணுறதுக்காக எந்த எக்ஸ்ட்ரீம்னாலும் போகும் தென் இந்த டேம் ஷெல் ஃபிஷ்ஷோட இன்னொரு பெக்யூலியரான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாஸ் இப்போ நான் என்ன ட்ரெயின் பண்ணுறேனோ அதே மாதிரி அந்த ட்ரெயினிங்க்கு தகுந்தாப்பில் தன்னை அடாப்ட் பண்ணிக்க முடியும் அது இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி இன் டேம் செல் ஃபிஷ் தென் இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபிஷ் இந்த டேங்க் மரைன் செட்டப்பே ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது ஸோ இது ஸ்விம் பண்ணுறது இது அந்த ஹைடிங் ஸ்பேஸ்க்குள்ளே போய் ஒழிஞ்சிக்கிறது சா சா சாண்டதுக்கு வெளியே போடுறது இது எல்லாமே சிக்லெட்ஸை பார்க்குற மாதிரி இருக்குது அதோட பாடி பேட்டர்ன் கூட சில ஆனல் ஃபின்ஸ்லாம் இருக்கிறத பார்த்தா அந்த சிக்லெட் மாதிரியே இருக்குது தென் நீங்கள் சால்ட் நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணுறதுனால அந்த வாட்டர் வந்து கொஞ்சம் க்ளம்ஸியாக இருக்கும் ஸோ பயந்துராதிங்க ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டம் எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ ரன் ஆகிட்டே இருக்குதோ அந்தளவுக்கு வாட்டர் குவாலிட்டி மெயின்டைன் ஆகும் அந்த க்ளம்ஸினஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ரிமூவ் ஆகிடும் தென் நான் இந்த டேங்க் செட் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ செலவாச்சு அப்படிங்கிற ப்ரைஸ் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நான் கொடுக்குறேன் டேங்க் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஃபிட் டேங்க் த்ரீ சிக்ஸ்டி ருபீஸ் தென் ஃபில்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேங் ஆன் ஃபில்டர் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தென் சேண்ட் வந்து நான் த்ரீ கேஜி வாங்கியிருந்தேன் ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் ஃபுட்டு வந்து பிரெயின் ஷ்ரிம்ப்பு ஸோ டூ எயிட்டி ருபீஸ் தென் ஃபிஷ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் பேர் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தென் சால்ட் வந்து ரெண்டு கேஜி வாங்கியிருந்தேன் செவன் எயிட்டி செவன் எயிட்டி ருபீஸ் டோட்டல் வந்து பார்த்திங்க